sobre mis lecturas. Hola a todos lectores y posibles lectores, bienvenidos a Oasis Literario, yo soy Dani y en este video me voy a sincerar con todos ustedes. ¡Ah! Sí, <ríe> suena como si fuera grande lo que voy a decir, ¿verdad? Y tal vez no, tal vez les venga valiendo gorro, pero es un book tag que me dieron ganas de hacer y pues aquí estoy. Yo lo vi en el canal de Andrea Moreno que se los voy a dejar su video por aquí arriba para que pasen a verlo también, si ustedes gustan. Son 10 preguntas eh, pues para ser honestos con todos ustedes que nos están viendo del otro lado de esta bonita cámara y ustedes del otro lado de su pantalla. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. ¿Has mentido alguna vez sobre haber leído un libro? Obviamente no, y si así fuese, creo que haría un gran oso aquí, así de qué perro oso hacerlo, porque pues no tiene ningún chiste, ¿no? Ni aquí, ni en persona, ni en alguna plática, pues no, la verdad es que no. Me suele suceder que se me olvidan eh, detalles, nombres de, de los personajes o nombres de los lugares, porque soy muy distraída, entonces... Eh, y muy olvidadiza, entonces muy rápido se me va la onda <risa> pero no miento de que, de que los haya leído eh, sí, no, no tendría razón de ser la verdad ¿Has evitado hablar de un libro por la controversia? Mm, sí y no <risa> más o menos porque he leído libros por ejemplo de maternidad, de feminismo o que tienen que ver con estos temas o de violencia entonces poco a poco me he animado a dar mi punto de vista, no lo hago al 100%, o sea aquí en, en una reseña completa, apenas lo estoy haciendo en los blogs, que si no los han ido a ver pues pasen a verlos. En realidad no he dado la reseña como tal aquí sobre algunos de esos libros que he leído, sí pretendo hacerlo ya, me estoy animando, pero como son temas muy polémicos, a veces sí siento cosa, pero porque creo que no estoy tan preparada para dar un punto de vista como tal. No porque me dé cosa el tema o porque no quiera recibir hate o comentarios negativos. La verdad es que eso no, no, es, no es por ello, sino más bien porque no me siento capaz a veces de hablar del tema porque son temas tan extensos y a veces complicados, difíciles, pero en sí por la temática. Por eso, pero sí planeo hacerlo, ya ya me estoy animando más a hacerlo poco a poquito. De hecho, pretendo hacer una reseña sobre un libro totalmente de feminismo, pues entonces ya veremos. Obviamente quiero ser muy objetiva con mis comentarios y todo eso, entonces sí me estoy tardando en prepararlo, pero sí pretendo hacerlo. Por otro lado, tal vez se refieren a estos libros polémicos por los autores o por algo que haya hecho el autor y que por eso el libro esté catalogado de una u otra forma, pues no, la verdad es que no, eso a mí me tiene sin cuidado, simplemente si me gusta el libro lo leo y hablo del autor o hablo del libro y, y en realidad no, a veces ni cuenta me doy si tienen alguna polémica, porque les digo, soy súper distraída. ¿Te han enviado libros gratis y no lo has dicho? <risa> Ok, mi risa, mi risa es más de burla hacia mí, <risa> porque yo no tengo grandes vistas, no tengo grandes suscriptores, me refiero en número, en cantidad, no tengo en una cantidad como para que una editorial diga, oh mira, Dani habló del libro, vamos a mandarle libros, vamos a mandarle libros para que los reseñe y los compre, porque pues ese es el objetivo de la publicidad de su área de marketing, de su área de publicidad. Pues no, porque soy yo. Entonces, realmente, eso jamás me ha pasado, que alguna editorial me diga, oh, por, así, por, por interés de ellos, que yo reseñe algún libro. No, que me pidan alguna colaboración. No, obviamente no. Que si pasara en algún futuro, tal vez, ¿por qué no? Eh, lo mencionaré, obviamente sí, obviamente lo mencionaré. Eh, solamente me ha pasado con autores independientes por una dinámica que hubo aquí en Booktube hace ya mucho tiempo 
y me hicieron llegar este, sus, sus libros eh, de forma electrónica, los leí, di la reseña y lo dije. Lo dije en el momento, mencioné la actividad, mencioné al autor, que era autor independiente, di mis comentarios, por cierto, siempre con sinceridad, muy honestos, la verdad. Así, todo lo que yo pensaba lo dije y pues ya, entonces sí lo mencioné, pero nada, ha sido la única vez que me han mandado libros. ¿Has comprado un libro sin la intención de leerlo? Si yo tuviera ese dinero extra, no lo ocuparía en comprar un libro que no voy a leer. O sea, ¿por qué? ¿Tendrá algún objetivo eso para que se vean bonitos ahí atrás? ¿Habrá quien lo haga? No lo sé. Eh, pero no, es más, ni siquiera, por ejemplo, me gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas y no voy a comprar varias ediciones o diferentes ediciones de ese libro solo porque me guste o sea, ya tengo la edición que me gusta punto, ya, no voy a comprar más porque pues ya lo leí entonces, mmm, no, no creo y en general eh, realmente me cuesta mucho trabajo decidirme por qué libro voy a comprar porque pues son caritos, entonces a veces incluso ni siquiera los tengo en forma física, o si lo quiero mucho mucho, mucho, mucho y lo compro en eh, electrónico, si está más barato porque es muy difícil. ¿Te has visto enredada en algún drama de Booktube? Y volvemos a lo mismo. Yo soy cero popular por aquí, por Booktube. Entonces, creo que X, pues, eh, ni me conocen. Y les va y les viene lo que yo haga, yo creo, porque... Pues no, o que yo sepa que alguna vez me hayan mencionado para algo controversial, polémico, algún chisme, pues... No, aunque estaría padre. <risa> ¿Por qué? Porque el chisme es el pan de cada día. <risa> Pero no, realmente eso a mí no me ha sucedido. Si en algún momento me sucede, ya se los estaré contando por aquí o por mi Instagram. No sé, en algún momento, pero la verdad es que no creo. Además, tampoco soy una persona que digas, uy, personajazo interesante, da de qué hablar. Pues no, pues nada más de mis reseñas y punto. ¿Has tenido algún comentario de odio y lo has respondido? Obviamente no, porque volvemos a lo mismo. O sea, no he tenido comentarios de odio, porque somos muy poquitos seguidores en este canal. O sea, a comparación de lo que pues, es el mundo en general de YouTube, es gigante. Ahora vámonos a una pequeña parte que es Booktube. Es gigante de todas maneras para mí. Entonces yo pues casi no recibo comentarios, casi no tengo likes porque es muy muy chiquito este canal, es pequeñito. Así yo subo videos, así les platique de mi vida, de mis libros, de mis reseñas. Bueno, no, no, no que yo los escriba. De los libros, de las reseñas y demás, de autores, de lo que sea. Es muy pero muy difícil que lo vean y muy difícil que comenten y que den like, entonces eh, pues no, no me ha sucedido que me hagan algún comentario negativo, que en realidad si en algún momento llegara a pasar y de una vez se los digo, obviamente los eliminaría, sí, o sea si hay un comentario negativo los eliminaría porque una, pues mi trabajo me cuesta, dos es mi canal y tres pues puedo hacerlo, entonces realmente sí lo haría que me afectara, que yo me sintiera mal y demás, la verdad es que no. Cada quien su vida, cada quien sus opiniones, por favor, siempre con respeto, obviamente. Y en dado caso de que no haya este respeto, pues se eliminan y punto. Eso sí se los digo de una vez. Pero de todas maneras también agradezco muchísimo a las personas que se suscriben a este canal, que me siguen. Que, que me comentan, que me mandan mensajito privado a veces diciéndome qué les pareció, si les gustó, si no. La verdad es que muchas gracias. ¿Alguna vez has hecho un video pensando solo en las vistas? No, la verdad es que en un principio no. Digo, hasta el momento sigue siendo un hobby, pero en un principio eh, eso me daba igual. Pero hace un tiempo y para serles muy honesta de unos meses para acá... Como que el que te, la gente te vea es parte de que se valore el trabajo que hay detrás de todo esto. Porque no es como que agarre mi camarita y me salga y ya pueda grabar cualquier cosa o me pueda grabar diciendo cualquier cosa. Digo, me digo, hago clipsitos así pequeñitos dentro de los blogs, pero no es común que ese sea el contenido real de este canal, sino 
hay todo un trabajo detrás, es decir, hay que leer los libros de 500, 800 o 100 páginas, después de eso hay que hacer eh, un guión o más o menos pensarle en la reseña, hay que ver como todo el contexto, hay que leer muchísimo más allá de solamente el libro en muchas ocasiones para poder dar una buena reseña o una buena opinión al respecto. Eh, por otro, o sea, buena opinión no me refiero a que sean siempre cinco estrellas, que ese es otro tema a discutir, no, o sea, buena opinión, es decir, que tenga base. Después está el grabar el video, o sea, buscar el tiempo para grabar el video, después editar el video, que me puedo tardar mínimo dos horas y máximo cinco o seis horas, y después está subir el video, que bueno, sabemos que en México no tenemos un muy buen internet en general y pues en donde yo vivo muchísimo menos, yo creo que puede tardar más de un día en subirse, entonces es demasiado, pero demasiado el trabajo que hay detrás, además está el equipo que se ocupa, que obviamente estoy buscando tener una mejor iluminación, un mejor audio, pero todo esto tiene un trabajo que con el paso del tiempo uno lo va valorando más, por lo tanto el hacerlo pues sí tiene que ver con las vistas. ¿Por qué? Pues porque uno se va interesando en que los demás también pues valoren un poquito ese trabajo o lo tomen un poquito más en cuenta, ¿no? Entonces, obviamente sí, de un tiempo para acá, los videos estarán pensados o están pensados en que tengan más vistas, obviamente. Si volvieras al inicio de tu canal, ¿harías algo diferente? No, la verdad es que no y no estoy siendo cursi, ni linda, ni tierna, no. Realmente a mí me gusta todo mi canal, desde el principio hasta ahora. Aunque tal vez en los vlogs de la FIL de Guadalajara que he hecho cada año, sí le pondría un poquito más de empeño tal vez en la edición o desde la grabación. No soy muy buena haciendo esos videos, entonces mejorarlos pudiera ser porque fueron experiencias eh, muy muy grandes y ahora veo esos videos y digo me faltó porque no estoy sintiendo eso, vaya como espectador no estoy sintiendo esa experiencia tan padre y emocionante como realmente la viví, entonces tal vez cambiaría eso, pero en general no, me gusta mucho. ¿Hay algún canal que te gustaría que tuviera más likes? Pues en general no sigo canales pequeños y eso es muy muy feo, o sea sí me gustaría hacerlo, pero de verdad que a mí YouTube me distrae con otros videos y estarlos buscando es muchísimo, pero muchísimo tiempo para invertirle en eso que a veces no tengo. Entonces, si ustedes tienen un canal pequeño o incluso si no, si nada más me quieren recomendar su canal, pues díganmelo aquí abajo para, para poder recomendarlos en futuras actividades o tags o como sea. Díganmelo aquí abajo, por favor, y yo me voy a pasar a verlo. Se lo super, hiper, mega prometo. Ahora, he conocido a muchas personas muy lindas, la verdad, en, en esta esfera. Entonces... Eh, puedo recomendarlos a ellos, uno es Lore de El Caldero Literario, súper recomendable, además de que es una excelente persona y te contagia, cada vez que hace sus reseñas te contagia porque realmente las hace con mucha emoción porque le gustó el libro y te lo quiere compartir o si no pues también te lo expresa, entonces Lore de El Caldero Literario y Soren de Soren y sus libros, obviamente, porque son dos personas con las que me llevo muy padre, que si nos vemos es como si nos conociéramos de mucho tiempo, no sé, me inspiran mucha confianza, entonces también sus reseñas y temas que trata Soren en su canal son muy interesantes, pasen a verlos ambos a estos dos canales, por otro lado también está Joss Entre Líneas, que con ella se pueden ver en vivos, incluso con autores, o hablar de temas interesantes que tienen que ver con autores mexicanos, entonces también se los recomiendo un montón que pasen a ver ese canal de Yo Entre Líneas. Estos tres canales se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios para que pues pasen a verlos. Hay algo que te guste de tu canal absolutamente todo. ¿Por qué? Porque me hace muy feliz compartir aquí con ustedes, platicarles, eh, incluso grabar los vlogs, que es una nueva experiencia para mí, experimentar con otras cosas, me encanta, a mí me gusta, es divertido, es mi espacio y puedo hacer de todo, de todo, bueno, referente a los libros, porque pues es, ese es mi hobby, ¿no? Entonces compartirlo con ustedes es maravilloso, absolutamente todo, todo me gusta de este canal. 
Eh, obviamente me divierto mucho haciendo los book tags, los retos, incluso editar los videos me gusta. Poner, armar aquí mi pequeño set me gusta. O sea, realmente ponerle el amor a todo, absolutamente todo lo que ustedes ven que tiene todo un trabajo detrás, como ya les mencioné, todo eso lo disfruto mucho porque si no, realmente pues no estaría aquí compartiendo con ustedes. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado toda esta sinceridad de mi parte y porque también así me conocen un poquito más, porque pues no tengo nada que ocultar. Las lecturas que hago son las que menciono aquí, es de lo que hablo. Y si no lo he hecho con algunos libros, con alguna temática, ha sido porque no me he sentido preparada, pero estoy trabajando en ello. Ustedes me ven en un próximo video, yo los quiero mucho a todos, les mando besitos y bye.